。随着制空权的概念被提出以后，人们对空军战机的关注度也越来越高。某种程度上来说，抢先夺取了制空权，就相当于抢先掌握了战场的主动权。而夺取制空权的关键，则在于空军战机。有人说，从当前战斗机数量以及性能来看的话，美国空军是当之无愧的世界第一，而其中 F 1 5和 F 1 6都隶属于美国空军，但这两者却存在着根本的差别。F 1 5是一款优秀的重型双发战斗机，而 F 1 6则是一款轻型战斗机。按照道理来说，这两款战斗机发生冲突的概率很低。那么，为什么会出现 F 1 6被击落这一幕呢？据美国动力网站最新报道称，之所以会出现这一幕，是因为这是美国空军的一次演习活动。当时，一架 F 1 5 C 战斗机发射了一枚 AIM 1 2 0导弹击落了一架由 F 1 6改装而来的无人靶机，那么这次击落又有着什么样的非凡意义，惹得美军指呼巨大里程碑呢？据悉，所谓的里程碑指的是美国空军为其战斗机加装红外搜索和跟踪系统所取得的里程碑。简单来说，在这次击落过程中 ，F 1 5战斗机配备的红外搜索和跟踪系统成功运行，引导导弹在没有雷达探测的情况下实施了精准攻击。为什么美军这么强调没有雷达探测呢？随着隐身技术的发展，现代空战形势已经发生了很大的改变。毫不夸张地说，如果一架战斗机拥有优秀的隐身性能，就能够在战场上如入无人之境，并可以在敌人还未发现之前给予敌人致命一击。而一旦使用雷达制导导弹进攻，那么就会大大降低战斗机本身的隐身性能，增大被敌人雷达探测到的风险。而红外搜索和跟踪系统相对来说，则具有更低的可探测性。尽管红外制导导弹的射程远远不如雷达制导导弹，但是隐身技术的发展已经严重挤压。了空战中导弹射程的重要性。从以上来看，美军的这次行动确实具有重要意义。美国空军中队雅各布·林达曼中校盛赞道：“这次试验证明了美国空军除了依靠传统雷达以外的超强打击力。”不过，随后国际网友的一番话却狠狠地羞辱了美国，其表示：“这已是中国乃至俄罗斯战机的标配，美国现在才玩。”就目前来看，中国空军已经用了众多先进的红外制导导弹。可以想象的是，随着隐身技术的发展，中国在红外制导导弹上取得的领先优势将会发挥更大作用。说起日本这个国家，大家或许都会嗤之以鼻。与日本之间有着深切民族仇恨的中国，对于日本的容忍度则更低。也许是民族劣根性，深深地植根在日本的民族血液中。尽管他们此前对中国人民犯下滔天罪行，但是时至今日，他们似乎没有半点悔改的迹象，甚至还大有变本加厉的趋势。在短短的几天时间内，日本就接连爆出三大动作，渐渐都指向中国。其一是日本驱逐舰爆出一个挑衅意味十足的动作。据悉，日前根据美国卫星拍摄到的图像显示，日本海上自卫队的一艘“濑户雾号”驱逐舰穿越了中国的南沙群岛。更令人气愤的是，本来日本穿越南沙群岛这一举动就是赤裸裸的挑衅举动，而日本为了更加突出这一挑衅意味，竟然故意改变航线，这简直就是赤裸裸的引战行为。分析人士认为，单纯的将日本的挑衅归结为跟随美国步伐是极其错误的。从目前来看，在对华战略上，日本完全有着自己的想法。某种程度上来说，比起美国，中国更应该警惕在身边的这一弹丸小国。而除了这一动作外，日本还爆出了两大备战动作。据检视防务周刊网站最新报道称，在今年八月上旬，日本防卫大臣岸信夫公开表示，将考虑将一支电子战部队部署到冲绳县的与那国岛。从位置来看，其紧邻中日争议岛屿。不仅如此，其距离对岸的距离也不过才一百一十公里。由此可见，日本在这一岛屿上部署电子战部队的动机绝对不纯。而与这一动作相似的是，日本还计划在石原岛部署反舰导弹和地对空导弹。相比于前者的距离，这一岛屿距离对岸的距离有两百多公里。日本宣称这是针对台海的军事部署。单单从地缘政治上来看，日本在这两座岛屿上进行军事部署的重要性不言而喻。事情发展到这种地步，我们已经不能再低估日本军事冒险的决心了。与此同时，中国更不应该有任何的容忍之心。日本的挑衅备战举动已经在倒逼中国进入最后的清算时刻，一定要把其挑动地区局势紧张、引狼入室、发动二战的罪行彻底清算。而解放军需要谨记的三点反制措施就是稳、准、狠。只有这样，才能让日本彻底长记性，才能还亚太地区一个相对和平的发展环境。否则，将是对军国主义恶行的纵容。
据英媒《欧亚时报》近期的消息，印度第一艘国产航空母舰“维克兰特号”在完成为期五天的海试之后，印度国内舆论陷入狂欢，纷纷庆贺印度海军走出了历史性的一步。当然，对于外界对此事的看法，则很简单粗暴地归结于嫉妒。也是在这种舆论环境下，有印度高层就公开叫嚣，还需要再造一艘航母。据《欧亚时报》透露，印度海军参谋长辛格上将在接受采访时提出，印度时刻面临着中国的军事威胁，因此为了保证自身安全，印度至少需要三艘航母，而目前现役的只有维克拉玛蒂亚号航母。即便算上刚结束海试的维克兰特号，也不足以保证印度的海上力量，尤其是后者还需要一段时间才能服役。因此，印度必须再造一艘航母，连下一艘航母的名字都想好了，就叫维沙尔号。颇为讽刺的是，即便是现在的这艘维克兰特号航母，从一九九九年被批准开始建造，不是什么合同问题停工，就是钢材问题停工，一直折腾了快二十年，到如今才勉强建好。而且，印度当局早年夸下海口，要赶在中国的首艘航母“辽宁舰”完成之前建好，对外宣称要当亚洲第一海军。结果，中国第二艘航母都服役两年了，第三艘都快完成，技术上甚至可能赶上美军了，印度人还没完工。事实上，别看印度人造了二十年的航母，但整体来说却依旧属于匆忙下水海试。匆忙到什么程度呢？航母上建岛的窗户玻璃都来不及安装，赶紧就拖到印度洋海试。正常航母的海试通常是动力系统、雷达系统、近防武器系统、甲板起降机、通讯设备，甚至是舰载机的起降、海上抗风浪能力等等。但这些印度通通没有，形同裸奔，就带了个钢架子，带着动力系统就出去了。印度五天就敢表示圆满完成海试，这个速度是美军的二十倍，是英国皇家海军的四十倍，这可太牛了。有观察人士指出，印度对疫情放任不管，对经济又无力治理，国内早已民怨四起。而这种荒唐的闹剧，就是新德里早就计划好的，就是利用冲击性话题引导印度舆论。从结果来看，莫迪的小伎俩显然是奏效了。印度上下很快为国产航母的海试陷入狂欢，而印度高管觉得用三艘航母就能对抗中国，但按。照印度这个速度，可能中国第六艘航母都出来了，印度人还在建第三艘。在八月十一日，阿富汗塔利班发言人沙欣就近期的阿富汗局势接受媒体采访。在谈话中，该发言人指出，阿富汗政府军在最近接收了一批外来武器装备，这些都是印度提供的。该发言人警告印度，印度已经站在了阿富汗人民的对立面，在对待阿富汗的问题上务必保持公正态度。阿富汗人民、塔利班都希望能够建立一个全新的政府，为此不会向任何人投降。事实上，这已经不是印度第一次介入阿富汗局势了。在美军即将撤离阿富汗之际，被美国扶持起来的阿富汗政府就不断对外求援，希望有国家可以为阿富汗提供军事支持，甚至在几天前还求到中国头上来了。而面对阿富汗政府的求援，第一个响应的居然不是原本的靠山美国、以色列，反而是印度。在七月初的时候，有俄媒就曾透露，印度向阿富汗政府承诺，准备投入二十万部队介入阿富汗局势，彻底剿灭塔利班。而且，为了让自己有介入阿富汗的理由，在八月以来，印度媒体就一直在为新德里制造谣言，声称巴基斯坦为塔利班治疗伤员，在背后暗中支持塔利班对阿富汗政府军的作战。有观察人士指出，印度想要介入阿富汗局势，主要就在于阿富汗的地理位置：向南可以随时威胁巴基斯坦，向东可以威胁中国新疆边境。为了防止中巴联手双面打印，也是为了印度自己制定的双线作战战略。是的，没看错，印度人真这么计划的。印度陆军在两千年左右制定的双线作战计划，一面拖住中国兵锋，一面尽快拿下巴基斯坦，然后全力和中国作战。也不知道印度人哪儿来的这个自信，或许是看出了印度在阿富汗局势介入的目的。阿富汗塔利班说的就很给力，一再强调塔利班不会卷入他国的争端，但同样的也不允许任何国家利用阿富汗的土地攻击其他国家。如果印度真的悍然介入阿富汗局势，就单以印度军队的作战能力，恐怕还真未必打得过塔利班。而且，印度既然介入了，那么巴基斯坦必然会给予塔利班相应支持。一旦双方纠缠在一起，战争也必定爆发，中国自然无法置身事外。从历史案例来看，帝国坟场可能又要添一笔战绩了。